，按计划行动，放声听。是。谢谢长官。你们都起来啊！快快点！快点那边，过去过去，过来，快点，快点，麻利点啊！掩护你。
日本人的巡逻队，不能让他们发现我们的绳梯。长发，你带老公们先走，我去引开他们。你们三个，跟我走。朱阳小雨，朱小姐。这些年，我没少和你们军通打交道，死了的，降了的，我数都数不过来。我觉得军统就是一群酒囊饭袋，而你。是我自己无能，没能亲手杀了你。我早就应该想到。你不是一般的女人，你的眼睛里永远有着股狠劲儿。我从来没有见过你退缩，也从来没见过你流眼泪。不对，除了我早就应该想到
你是一个多么可怕的女人。这辈子没什么事情值得我流泪的。你就是一个魔鬼，你对你想要的东西，你可以不择手段。你为了杀我，不惜利用我的儿子。不过，我也应该好好的感谢你。如果你不是用重生来迷惑我，我就不可能见到我的儿子，和他生活在一起。我对不起重生，他不应该来到这个世界上，因为他有你这样的父亲，这是他这一生的。重生这辈子一定会生活的很幸福。江南丈夫因为劳工暴动了。什么？死的死，跑的跑，现在没剩几个了。外面肯定有人接应。备车，赶紧给我备车。是，主任。那误伤局怎么处理？先关着。明白。休息，你这是干什么呀？我要出院。出院？开什么玩笑？下午才做完的手术，麻药才过，怎么能出院呢？叫司机备车。肖主任，这枪虽然打的不是很深，没有伤及要害，但怎么说也是枪伤啊，你还是需要多休养。我不需要休养。肖主任，肖主任，算了。你快把药配好，我带回去给他吃吧。那伤口换药。让护士到家里来吧。是，宋秘书长。前面路口右转。右转？你伤成这样，你不回家，你想去哪儿？颐和路，二十一号。毕业，时间不早了，要不我们先回去吧。双局的事情，过两天再说。肖主任，您怎么来了？把顾双局带到审讯室，我要亲自审问他。这，我们陈主任说先关着。怎么？非要成功拨打电话才可以提人吗？不是不是，当然不是，我马上给您带过来，赶紧把顾双局带到审讯室。是。
，这是我的任务。知错是吗？知错，我错就错在军统培养我这么多年，我枪法竟然如此不准，没能一枪打死你这个汉奸。程明，钟军，你怎么这么跟程明雪说话呢？我说的不对吗？还是说你们不是汉奸是我记错了？你有种！你信不信？我现在就可以杀了你！我信。进来了，就没打算要活着出去。当然，如果再给我一次机会的话，我还是会毫不犹豫的开枪，我还是会杀了你，为我的错误血耻。好，好，这么多年。抚养你和雨珠那么多年的份上，你就服个软，道个歉吧，孙光大哥。我感谢你们的抚养，但我没有做错什么。我顾双举问心无愧。并且呢，子弹打中了左肩，并无大碍。只不过，什么？昨天夜里他从医院跑了出来，去了特工部，身入顾双举一晚上先生，他太太这是怎么了？快把太太扶进去，医生一会儿就来。慢点，慢点，慢点。伤口没问题了吧？伤口又裂开了，我们刚刚才重新缝合了伤口，上了药也包扎好了。肖主任，您一定要多休养才好啊！麻烦了，啊，这都是应该的。送一下医生。哎，姐，你说你这是何必呢？程碧姐。喝碗粥吧，我吃不下。你一天没有吃东西了，再这样下去，身体要垮的，好歹吃一口吧。是啊，这我吃。顾双菊的事情还没有处理完，江滩货场那批劳工又暴动了，这让我怎么向陈公博，怎么向日本人交代呀？陈比，都这个时候了。你就别想那么多了。这才一天的功夫呀，怎么会有这么大的变化？我早料到我会有这么一天，可是我怎么都没想到，刺杀我的竟然会是顾双菊。
玉珠啊，你知道我有多寒心吗？程碧姐，双曲一定是被人利用了，才做了这么糊涂的事。都这个时候了，你就不要再替他说话了。程丽姐，不管怎么样，双菊是跟我从小一起长大的姐妹。我知道她做错事了，但是她加入了军统，她也没有办法选择呀。她是铁了心要杀我。虽然你们是一起长大的，可你真是不了解你这个姐妹啊！姐。主任，昨天晚上肖主任和宋秘书长来了，提醒了顾双菊，还用刑吗？顾双菊人呢？啊，已经送回牢房了，但是伤得不轻，到现在还在昏迷。让医务室的大夫去看看，别让他死了。是。又有什么事儿啊？郑秀玲，警上科长，你怎么来了？坐坐坐坐。郑秀玲は余裕ですね。陈主任，悠闲呐。こんな状況で眠る暇がある。遇到这种情况，你还能闭目养神？对，霍亮的暴走はどうなりましたか？战俘营的暴动问题解决的怎么样了？我没有游行，更没有闭目养神。我刚回来，刚坐下，昨天我查了一夜，现在我的手下还在那儿搜集证据。我在看，有没有啊？让他自己做。黑色信息啊。对，那你搞个登录。有什么新的发现吗？啊？找到什么线索了吗？暂时还没有线索，但是我敢肯定，这是一次里应外合的、有组织、有计划的挟持行动。じゃあまだです。これはよく計画した行動だと思います。だ、これだ。俺がこんな写真でごまかされると思っているのか。三日だ。三日で死亡者を探し出せ。ここは我が大日本帝国の重要な生産拠点だ。残ったもので作業を進めろ。人数が少なくなったからといって、生産能力を落とすなよ。もしできなければ、お前とその家族はどうなるか分かってるだろ。他说：“你拿那些照片来糊弄他，就给你三天的破案时间。这些劳工对于大日本帝国非常的重要。你不仅要找回那批人，而且迁徙的进度一定要加快。如果搞砸的话，你和你的家人知道会是什么结果。”看你还能猖狂多久？小姐，这可是我们县里面冒了很大的风险才能进来的，请一定小心谨慎。放心吧。
就是程璧姐打的。是他让你来劝我的，他不知道我来看你。他说我不了解你，可是咱们姐妹俩从小一起长大，早就活成一个人了。在这个世界上，最了解你的人就是我。最了解我的人也是你。你从小就心子倔，我哥总说，别看双菊是个闷葫芦，一旦他认定的事情，八头驴也拉不回来，是不是？我哥是不是这么说的？双菊，在这场战争中，萧成璧成了汉奸，他会受到历史审判的。这是孙站长交给我的任务，我必须完成。我知道，你是一个军人。服从命令是军人的天职，但是军队也是国家的机器，是权力者的匕首。他们把人当成一种工具，当成一种资源，去驱使、去利用、去开发，也许会创造奇迹，但同样的。也会制造人间悲剧。你有没有反思过自己的所作所为？有句话说得好：“不为人知，才能知人。”双菊，我会劝程璧姐回头的。不可能的，我太了解他了。他就是茅坑里的石头，除非他死，否则他一辈子都不会回头了是因为程璧姐是汉奸，所以一定要除掉她。还是因为你对她有别的想法？没错，我恨她。李小姐，她是你的情人，你的姐姐，但不是我的。我顾双菊这辈子只有两个亲人，那就是你和重生。小姐，你要答应我，如果有一天我不在了，你要帮我把重生照顾好，一定要把他从陈德道身边带走。我绝不能让重生跟陈德道那样的人生活在一起。那会毁了重生的，小姐。不
管你出于什么想法，离开军统吧。那不是你该待的地方。看你说的这是什么傻话呀！我不会让你死的，这是我的命，我认了。我做了这样的事情，萧成璧他是不会放过我的。我既然选择了这条路，绝不后悔。余卓，怎么了？有心事？双菊被萧成璧抓了，我去看望过他，并且试图引导他，但并没有扭转他错误的思想。周大姐。我在同情敌人，我这样是不是犯纪律了？余主，不讲情感的政治是短命的，你同情他们是人之常情。如果因为信仰不同就抛开人性，漠视生死，革命永远不会成功的。我明白。可是，我心里还是很难受。我能理解，有些事可为，有些事不可为。每个人的路是自己选的，你选择了自己的路，顾双菊和萧成璧也选择了他们的路，你能替他们选择吗？你最近听广播了吗？苏联占领了华沙，解放了奥斯维辛集中营，世界形势正在发生根本性的转变。我相信，胜利就在眼前了。真是太好了，周大姐，我怎么了？如果等到了胜利的那一天，我想和君浩结婚。傻丫头，你终于承认了。我们要是结婚的话，是不是得得到组织上的同意啊？当然。不过，我有个条件。什么条件？我要当你们的证婚人，风风光光的把你嫁出去。你看你这孩子，周大姐，我从小就没有母亲，我不知道和母亲在一起是一种什么样的感觉。自从我去了根据地，认识了你，在我心里，你就是我的妈妈。你刚被派来南京的时候，我几乎每夜都睡不着觉，我生怕你有危险，你应付不了。后来。我在报纸上看到你登的寻人启事，我的眼泪唰一下就流了下来。其实我在那个时候才意识到，我早已经把你当做
，我的女儿看她。谢谢你，周大姐，谢谢。我还有一个好消息告诉你，还有好消息、啊。你的入党申请，组织已经批准了，你已经是一名真正的共产党员了。真的？我没听错吧？组织上批准了？当然。但是，因为你的身份特殊，不能为你举行。入党仪式，我理解，我理解。周大姐，我终于成为了和你们一样的人。我们相信，你一定会大有所为的。在那边呢，小心点啊！我真是没想到啊！没想到什么？没想到生活会如此的美好。虽然战争没有远去，但只要我们内心有爱，生活就一定美好。雨竹，珍惜现在的生活。珍惜眼前的一切。如果时间能定格在现在，那该多好啊！是，这。肖主任那边，就让他安心养身体吧。主席放心。劳工暴动的事儿一定会查清楚。是，是，好的，再见。没想到劳工暴动的事儿，陈主席亲自打电话过问。果然是好茬。做做样子吧。人家安迪早把退路给布好了，那咱们现在怎么办？进。主任，劳工暴动的事有线索了。嗯，有家货车公司向警察局报案，说自己租出去的货车没有再回来。警察局派人沿路排查，在南山附近发现了这两辆失踪的货车。后来经日本陆路防卫队确认，正是劳工暴动当晚与日方交货的货车。嗯，什么货车公司啊？老板，什么人？大兴货车公司，老板姓谭，生意做得不小，同时经营着上海和南京几家船坞和货车公司。怎么办？做做样子，去会会那个唐老板。嗯。